नमस्ते दोस्तों ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे अगले दिन हम कौन सी स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे और उसी स्टॉक की टेक्निकल आउटलुक बाइंग लेवल सेलिंग लेवल स्टॉप लॉस और टारगेट उस बारे में चर्चा करेंगे और इंटरडे फ्री लाइफ टिप्स हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ ये वीडियो में एजुकेशनल पर्पस बनाता हूँ और जो भी लेवल यहाँ पर मैं पेश करूँगी मेरी खुद की रिचर्च अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड कीजिए क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता मेरे बताए गए लेवल पर ट्रेड करने के लिए और अगर जीरोदा में डिवाइट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं फायदा क्या होगा फ्लैट ब्रोकर इज ट्वेंटी अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नाइन में तो पहले हम रिव्यू देख लेते हैं देखिए फ्रेंड्स कल जो मैंने स्टॉक के बारे में चर्चा किया था उसका नाम था डी एस एफ एल तो देवन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड उसका बाइंग लेवल था सिक्स हंड्रेड फोर पॉइंट ट्वेंटी सेवन सेलिंग लेवल था फाइव हंड्रेड एटी एट पॉइंट एटी थ्री तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि बाइंग लेवल जो है सिक्स हंड्रेड फोर पॉइंट ट्वेंटी सेवन और सेलिंग लेवल फाइव हंड्रेड एटी एट पॉइंट एटी थ्री यहाँ पर एक चीज़ में आप लोगों का जानकारी देने वाला हूँ नया तरीका पूरे वीडियो को देखिए ध्यान से सुनिए कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पूरी वीडियो को देखते नहीं है बस स्किप करके लास्ट में चले जाते हैं और बाद से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं लेकिन भाई अगर पूरी वीडियो नहीं सुनेंगे तो आप क्या समझेंगे लॉस तो आपको ही होगा ना तो पूरे वीडियो को देखिए डेली मैं कभी कभार नया नए तरीका आप लोगों को बताता हूँ तो देखिए करना क्या है आज किसी ने मुझे कहा कि सेलिंग लेवल एग्जिक्यूट हुआ और सेलिंग लेवल में ट्रेड किया और वो भी सुबह पंद्रह से नौ पंद्रह से नौ सोलह के बीच में यानी पहले एक मिनट में लेवल एग्जीक्यूट किया हुआ था और उसने उसमें ट्रेड किया तो उसमें अगर उसने ट्रेड किया तो उसको नुकसान हुआ नुकसान तो होना ही है क्योंकि फाइव हंड्रेड एट्टी एट पॉइंट एट्टी थ्री पर उसका लेवल था और स्टॉप लॉस था सिक्स हंड्रेड टू पॉइंट ज़ीरो फाइव तो उस एक मिनट में मुझे लगता है अगर इस मेरे स्टॉक में मेरे यूट्यूब के स्टॉक में अगर सौ लोग ट्रेड करते हैं तो इतने सुबह मुझे नहीं लगता कि पांच लोग भी ट्रेड करते हैं सौ में से तो कोई बात नहीं वो फॉलोअर से डेली मेरे यूट्यूब में ट्रेड करते उसने बोला है मैं उसको वेलकम करता हूँ अच्छी बात है एक दिन लॉस होगा दूसरे दिन प्रॉफिट होगा तीसरे दिन प्रॉफिट होगा मैंने आप लोगों को कहा कि मेरा अभी तक फाइव स्टॉक में से टेन स्टॉक स्टॉप लॉस हुआ है और आज अगर इस स्टॉक में जिसने भी ट्रेड किया है उन लोगों के लिए ये स्टॉक एलेवन नंबर एलेवन स्टॉक है जिसमें स्टॉप लॉस हुआ है लेकिन जिसने इस स्टॉक में ट्रेड किया है फाइव एटी एट पॉइंट एटी थ्री में उसको मैंने उसने मुझे व्हाट्सअप किया था स्टॉप लॉस होने से पहले मैंने उसको निकाल दिया था उसको ज़्यादा पॉइंट नुकसान नहीं हुआ थोड़े से पॉइंट ही नुकसान हुआ है तो मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं रिकमेंड नहीं करता मेरे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई व्हाट्सअप लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं लेकिन वहाँ पर मैं कोई फ्री टिप्स प्रोवाइड नहीं करता किसी स्टॉक के बारे में जानकारी लेना है तो जानकारी मैं दे सकता हूँ लेकिन कोई बाइंग लेवल सेलिंग लेवल प्रोवाइड नहीं करता ना किसी को बाइंग लेवल सेलिंग लेवल प्रोवाइड करने का चांसेस देता हूँ अगर कोई करता भी है बोल से उसको मैं ग्रुप से रिमूव कर देता हूँ बस इतना सा फ़ायदा होगा आप लोगों को लाइव अपडेट मिलता रहेंगे और देखिए उसमें उसमें नुकसान हो गया लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट जब नीचे गए तो उसके बाद मैंने उसको एग्जीक्यूट करवा दिया तो उसके लिए सेफ रहा लेकिन बाकी ट्रेडर के लिए सेफ नहीं रहा बाकी पांच ट्रेडर जिस जिन्होंने ट्रेड किया और एक क्लाइंट ने आ, सब व्यूअर्स ने मुझे कॉल किया था सर मैंने बाइंग लेवल पे ट्रेड किया था और बाइंग लेवल पे मैंने सिर्फ फास्ट टारगेट ले लिया फास्ट टारगेट मैंने ले लिया लेकिन ये सर ट्वेंटी का हाई लगा दिया तो कोई बात नहीं आपने बाइंग लेवल पर ट्रेड किया आपको फास्ट टारगेट बुक कर लिया आपने नो प्रॉब्लम लेकिन आप डेली अगर स्टॉक में ट्रेड करते हैं अगर फास्ट टारगेट भी लेते हैं तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा क्योंकि अगर आप 100 स्टॉक में से 100 स्टॉक में ट्रेड करते हैं अगर आपको दो पॉइंट करके मिलते हैं 90 स्टॉक में तो आपको 180 पॉइंट मिलेगा ध्यान रखिएगा वन पॉइंट मिलेगा और अगर टेन स्टॉक में अगर दस रुपये का स्टॉप लॉस भी होता है तो आपका अस्सी रुपये माइनस होगा लेकिन ओवरऑल आपका हंड्रेड पॉइंट पॉजिटिव रहेगा लेकिन मेरा स्टॉप लॉस कितने हुआ फ्रेंड्स अभी तक मेरे फाइव फाइव हंड्रेड से ज़्यादा स्टॉक मैंने प्रोवाइड किया और आज की स्टॉक लेके एलिवन स्टॉक स्टॉप लॉस हुआ तो ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो ओवरऑल क्या रहते हैं प्रॉफिट ही रहते हैं लेकिन आप लोग अगर व्हाट्सअप में मुझे चैट करेंगे मेरे साथ तो मैं अपडेट दे दूँगा इससे पहले आप लोग एग्जीक्यूट हो सकते हो तो कोई बात नहीं
ओके फ्रेंड्स कोई बात नहीं तो आज की स्टॉक में ओवरऑल प्रॉफिट हुआ स्टॉप लॉस और प्लस स्टॉप लॉस और प्लस दोनों मिला के प्रॉफिट रहा हाँ और एक बात फ्रेंड्स मैं ये भी कहना भूल गया आप लोगों को जिन्होंने फाइव एट्टी पे सेल किया था सुबह उसने बाइंग लेवल भी एग्जीक्यूट करवाई और बाइंग लेवल पर उन्होंने प्रॉफिट लिया तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को उसने बाइंग भी किया और सेलिंग भी किया दोनों तरफ से किया तो उसका प्रॉफिट लॉस मिला के जो है थोड़ा सा बहुत मतलब कि बहुत कम हो गया तो आप लोग एक काम कीजिए अगर आपके बाइंग लेवल एग्जीक्यूट होता है तो बाइंग लेवल में प्रॉफिट लेने के बाद आप सेलिंग लेवल में पेंडिंग ऑर्डर डाल दीजिए आप लोग अगर सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट होता है तो आप सेलिंग में भी प्रॉफिट ले सकते हैं और अगर सेलिंग लेवल में प्रॉफिट ले लिया तो उसके बाद आप बाइंग लेवल में पेंडिंग ऑर्डर डाल दीजिए तो बाइंग लेवल एग्जीक्यूट होगा तो उसमें भी आप प्रॉफिट ले सकती है इसलिए दोनों लेवल होने से फ़ायदा वही है अब हम बात करेंगे कल के लिए मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया आई सी बैंक सेलेक्ट किया मैंने कल के लिए आई सी बैंक सेलेक्ट करने का रीज़न हम पहले बता देते आप लोगों को अब आई सी बैंक सेलेक्ट करने का रीज़न क्या है देखिए इस स्टॉक को मैंने आज अपनी वेबसाइट में प्रोवाइड किया था और मैंने उसको सेल करवाया था नाइन्टी पे लेकिन उसको मैंने एग्जीक्यूट करवाया नाइन्टी में यानी ढाई पॉइंट का दो पॉइंट का नुकसान हुआ इसमें तो दो पॉइंट का नुकसान हुआ देखिए आज मार्केट आप लोगों ने देखे होंगे मार्केट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं मार्केट आज हंड्रेड प्लस माइनस था लेकिन जो स्टॉक पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और जो स्टॉक नेगेटिव था वो स्टॉक आज पॉजिटिव हो गया यानी आज मार्केट में जो है एक उल्टा काम चला है और आप लोग आई सेक्टर से लेकर शुरू करके एफ सेक्टर पावर सेक्टर एनर्जी सेक्टर सब कुछ आप चेक कीजिए वहाँ पर जो भी स्टॉक माइनस है वो बहुत ही कम महीना से मैं दो पर दो रुपये एक रुपये सिर्फ आज जो है लार्ज कैप में जो है पॉजिटिव कुछ हद तक प्लस ज़्यादा हुआ है पॉइंट और जो माइनस था मतलब कि नेगेटिव स्टॉक उसमें जो है सिर्फ लार्ज कैप में ही कुछ हद तक ज़्यादा पॉइंट माइनस था यानी गेन हुआ है और बाकी सब में जो है जो कंडीशन था आज जिसने भी आज निफ्टी को देखते हुए सेल किया है मुझे लगता है एट्टी परसेंट ट्रेडर का नुकसान हुआ है आज जो सारा खेल हुआ है उस वो जो हुआ है वो निफ्टी में हुआ है तो मैं भी वो आप लोगों को अभी दिखाऊंगा निफ्टी में क्या हुआ तो चलिए उसको सिलेक्ट करने का रीज़न हम बता देता है आई बैंक तो आई बैंक को इसलिए मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि ये टू डेज और वन डेज क्लोजिंग प्राइस के नीचे था इसलिए मैंने इसको सेल भी करवाया था और ये वन डेज़ को पॉजिटिव ब्रेकआउट किया था लेकिन टू डेज़ का जो लेवल था उस टू डेज़ के लेवल को पॉजिटिव ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेंस कर नहीं पाया उसके नीचे ही क्लोज हुआ है तो आज पूरी दिन मार्केट में ये दो पॉइंट तीन पॉइंट के मूवमेंट दिया था लेकिन ना ऊपर गए ना नीचे गए नीचे गए ना टारगेट हुआ ना स्टॉप लॉस हुआ दो पॉइंट नीचे आज क्लोज हुआ है तो मैंने इसीलिए स्टॉक को सिलेक्ट किया कि अगले दिन अगर ये टू हंड्रेड डेज का पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ हम एक बड़े उछाल देख सकते हैं और अगर नहीं होता है तो नीचे की तरफ हम गिरावट तो ऑब्वियसली देखेंगे उसमें कोई डाउट नहीं है चाहे निफ्टी प्लस हो या फिर माइनस हो कुछ भी हो तो फ्रेंड्स आज इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का सिर्फ वही रीज़न है तो ये 200 डेज को और आ, 150 फिफ्टी डेज़ को ब्रेक डाउन किया है और 200 और 150 फिफ्टी डेज़ के क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज हुआ है और आज पूरा दिन इसी बीच में ट्रेड किए हैं अगले दिन उसमें उछाल आ सकते हैं या फिर गिरट भी आ सकते हैं तो चलिए उसका लेवल देखेंगे हम इससे पहले इंटरनेट फ्री लाइफ कैसे प्राप्त करते हैं वो भी देख लेते हैं तो फ्रेंड्स देखिए आज कुछ अच्छा नहीं गया मैं तो कहूँगा अच्छा ही नहीं रहा देखिए हेवेल्स जो है हेवेल्स पर कॉल मैंने प्रोवाइड किया था 640 में तो कॉल प्रोवाइड करने के बाद 43 का हाई लगाया था उसके बाद ये नीचे गिर गया जिन्होंने थ्री पॉइंट का थ्री पॉइंट बुक किया या फिर टू पॉइंट बुक किया उसके लिए प्रॉफिट है और जिसने नहीं किया उसके लिए नुकसान हुआ है कितना पॉइंट सिक्स में मैंने क्लोज करवाया वन पॉइंट लॉस रेपको होम में क्यों है फ्रेंड्स कॉल एग्जीक्यूटिव नहीं हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस आई सी बैंक अभी जो मैंने बात किया था उसमें दो पॉइंट का नुकसान हुआ था ठीक है फ्रेंड्स और उज्जीवन जो है उज्जीवन भी एक ही कंडीशन था थ्री एट्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो में कॉल एग्जीक्यूट होने होने के बाद थ्री थ्री एट्टी सिक्स थ्री फिफ्टी सिक्स पॉइंट सॉरी फ्रेंड्स एट्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो का बाइंग लेवल था उसके बाद ये हाई कितने पे लगाया एट्टी फाइव पॉइंट सेवेंटी फाइव पैसे का हाई लगाया था यानी डेढ़ पॉइंट का हाई लगाया था हाई लगाने के बाद फिर गिर गया तो यहाँ पर देखिए थ्री एट्टी थ्री पॉइंट फाइव जीरो मैंने उसको क्लोज करवाया तो यहाँ पर एक पॉइंट का नुकसान हुआ तो आज कुल मिला के वेबसाइट में जो कॉल प्रोवाइड किया तीन कॉल एग्जीक्यूट हुआ तीन कॉल में नुकसान हुआ टोटल चार पॉइंट का नुकसान हुआ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ चार पॉइंट का नुकसान हुआ और एक ही कारण आज मार्केट में जो है कुछ उल्टा पल्टा चल रहा था जिसके वजह से कुछ ऐसा नहीं हुआ और जो भी आज ट्रेड हुआ
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप लोग आज मैंने जो अपनी पेड क्लाइंट को कॉल प्रोवाइड किया था एल हाउसिंग फाइनेंस बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ और थर्ड टारगेट डन उसके बाद मैंने लुपिन कॉल प्रोवाइड किया था लुपिन भी देखिए फ्रेंड्स इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पर भी देखिए सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट थर्ड टारगेट डन उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं कोलपाल मैंने प्रोवाइड किया अपने क्लाइंट को कोलपाल में भी सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट होता है उसमें भी अच्छा खासा पॉइंट मिला है और यहाँ पर भी सेकेंड टारगेट यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स सेकेंड टारगेट डन हुआ ठीक है तो इस तरीके से जो है आज कॉल में प्रॉफिट हुआ है वो क्या हुआ फ्रेंड्स सुबह सुबह प्रॉफिट हो चुका था लेकिन उसके बाद सुबह के बाद मैंने ग्यारह बजे के बाद क्या हुआ मार्केट में उसके बाद वो ये उल्टा पल्टा शुरू हो गया मार्केट में निफ्टी माइनस में है लेकिन पॉजिटिव स्टॉक माइनस में चला गया और नेगेटिव स्टॉक मैक्सिमम स्टॉक पॉजिटिव में आ गया तो इस तरीके से जो है आज ट्रेड हुआ है तो चलिए कोई बात नहीं अब हम लेवल देख लेते ठीक है आई सी बैंक का लेवल रहेगा थ्री हंड्रेड पॉइंट हम बाय ऑर्डर डालेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 294.95 फर्स्ट टारगेट रहेगा 301.97 और सिक्स टारगेट रहेगा 312.13 सेलिंग लेवल रहेगा 293.95 और स्टॉप लॉस रहेगा 299.90 फर्स्ट टारगेट रहेगा 292.88 एंड सिक्स टारगेट रहेगा 282.72 तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना से हमारे साथ आप लोगों को जानकर प्राप्त हो चुके आज मैंने आप लोगों से थोड़ा सा टाइम लिया है ग्यारह मिनट का हो चुका है वैसे मेरी वीडियो पाँच से सात मिनट के बीच में क्लोज हो जाती है आप लोग मुझे पता है देखते नहीं ये स्क्रीन आप लोग मेन जो आप लोगों के लिए है जो है क्या कहते हैं उसको लेवल वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप लोगों के पूरी वीडियो देखना जरूरी नहीं पड़ता फिर भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लंबी बात कर लिया कोई बात नहीं आप लोगों के जानकारी लिए कि मैंने ये चर्चा किया तो आप लोग अगर पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नाइन में डेली में दो से चार कॉल प्रोवाइड करता हूँ एट्टी परसेंट के साथ और सुबह तीन पंद्रह से नौ पंद्रह तक सॉरी फ्रेंड्स नौ पंद्रह से तीन पंद्रह तक मैं लाइव सपोर्ट करता हूँ अपने व्हाट्सअप पेड ग्रुप में तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग जय हि